，还一点东西就没看看的。行啊，这啥东西啊？啊，给我来吧。哦，就是这这个要都是要吧？这个这个要吧，点心啊，这个我不收。这个不收，平平，你妈给你不要吧？<笑>这个我不要，我是怎么跟你说呢？你就是那些老玩意儿啊，就是什么茶壶、茶碗啊啊,啊，一些木子儿啊，木子啊，木子啊。啊，是啊，纸钱啊。纸钱那可能老纸钱是吧？是啊。哎，我放这，我还我放着呢。嗯。啊。哎。我这个我这个这个哎，藏的一个坑。嗯。我我这个要我存那条钱，我没这个坑。哦。我手里还有别的，哎，我还加的小铺。天太冷了，开口子是吧？开口子，对对对对，家孩子也磨个，等着抹点油嘛的。啊，抹点油，俺俺靠不住在这儿。我在这睡也靠不住，我这是围着个炕，还得炕花七里块钱。哦，你这收这东西，这车黑黑的，我他奶奶的，等没有这这安的了，太等。千万币，我不知道你从哪弄的这是。我是零碎的，得十点单的。哎，我还有的，咱们。这些都是一些纪念币和那个。纪念的。对，纪念币和这些不大值钱。不值钱。哎。你这个我就我就不说了。你适合拿出来，孩子。我我我不用。啊。我不用。嗯，给你放着吧。哎，是这这拽着了，拽着就行，不管了，拽着了。我得得磨了。哎，对对，哎，放这就放这都行。这个这个，这是卡路啊。啊，这个这个啊。是老东西，但这个我不收啊，不值钱啊。这不是。我知道这，但是不值钱、啊。不值钱。嗯。这是哪个？那个板凳，还有个这房屋子。啊，我可以看看给你。这是那个老老古货。抖音，你抖音看看。嗯。哎，这房子的这个，这个老人拿出嘴巴儿，嘴巴掐的，嘴巴儿三十块钱吧，我看着的，这没费。哦，这个房子吧。哦，这个，这这个，呃，是是是是,是老的啊，是有年头了，有个几十年了，但是。这个也没没有很大的价值啊，也差不多啊。嗯、就这一个，还有别的吗？你把那几个都拿来，我看一下。啊茶缸子要吗？茶缸子不要，那坏了。还有别的吗？还有别的吗？我说你这种碗还有吗？没了，这几个碗、嗯、啊，我就想用也没用，你要吧？你要我就给你。哎、那不行，我得给你钱、啊。我我不要钱了，不是你都不要。是很有年头了，这个。哎。嗯，很有年头了。俺是咱都咱都不记着的，啊，你扔都不下来吗？我我放着也没用，你你拿就行。你点下你不要吗？都是充的。那个我就不收了，我喜欢。其实我是收古董的啊，啊，不是单纯收那些就是<笑>那些东西的啊。啊，嗯，这个我这个。你拿它吧。不行，那我得给你钱啊。我不要。嗯，不是这一个，我跟你说这是明代的。啊哎，这个是明代的，哎，这清代的洗的碗，嗯、哦、嗯、呃呃，这个也差不多啊，清代民国的那种老粗碗，哦，嗯，这种的，这种的我能给你就是啊，这个给你五十块钱，哦，嗯，这个能给你啊二十，嗯，五十二十，这个碗啊，嗯，嗯
，我能这个玩意儿我能给你，嗯，这我能给你一千。靠，那这么值钱吗？这个？嗯。哎，俺可卖不那么多。不，这个它值那个钱而已。啊，那值这么些钱吗？嗯，我就是收古董的，这个我得跟你说明白，我不能说骗老人啊,啊。是是，那过三十二十就行了。那那不行，这个咱一码是一码啊，这个我必须我必须给你。哎，这样我给你，我给你这样吧，我给你一千一吧。我不要东西。你放心吧，姐，你不吃亏。一给我一千都行。给你一千。啊、嗯，这下。那也行，嗯，这样我这是一千，我给你一千，这一百块钱啊，你留着买点东西吧，你也不容易。这总共这是一千一，给你包个电线去吧。什么东西？电线。电线啊？啊我那个我不要。那个护士老虎吧？那一个？那个我不要啊。啊，我真要词儿的。这这个东西这么值钱吗？俺一点瞅瞅人都不要。就这个值钱，这明代的。哦哦。哎，我得跟你说明白了，姐、嗯嗯、啊。你小伙子，我谢你了。哎，不客气，不客气，还别的就没有了，是吧？哎哎，别的啊，就是类似这种东西。咱没有，咱有有张摊子卖的。摊子卖啊？才给二十的呀。才给二十啊？哎，这也是张张摊子，花摊子。那你有可能卖便宜了。便宜了。嗯。你再喝点水吧。我我不喝了。啊？我不喝了。呀，你这给我挣点钱。<笑>小小伙，你太好，我想想一个能喝。<笑>那行，俺走了，阿姨。啊？俺走了，阿姨。那走了哈，好。当时我一眼就看出这个碗来了，啊，你看这个台足，包括火石红，包括这个蕉叶纹啊，还有这个发色啊，就是明显的是一个什么呢？啊，明代啊，正德年间的一个蕉叶纹的一个小碗啊，啊，它这个这个碗底啊，画的还是这种啊，连瓣纹啊，莲花纹啊，也是非常高兴啊。啊，对于像这么啊朴实的一个。大姨，说扔了送给我，啊，反而我就觉得更不好意思了啊！当我拿出一千一百元来给他的时候呢，他说一千块钱就行。越这样不是的大爷啊，咱越不能骗人家，是不是？非常高兴啊，姐姐，因为像啊正德年间的东西啊，嗯，传世的啊，到现在的也是非常难得啊。嗯，因为下来收老货就是这样啊，有时候一天不见得能干件什么。我感觉啊，啊，人就是这样吧，一个将心比心吧。如果一个人对你啊以诚相待的时候，那么难必啊驰诚相见，就是这么个意思啊。也祝大姨啊身体健康，万事如意吧啊！我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞。非常喜欢的一个啊，明代的一个碗，一盏毛命，正德的蕉叶纹的碗。看一下啊，还挺有年份啊，一眼明代哈、啊，现在这房子应该就是啊，民国民国后期啊，民国左右的房子，这还是个明代的一个东西，就放在这吧，咱不给动了，哈哈。说明这边还是有有点有点物件。后边那老家具，咱咱这家本来用的家具，我不用呀，本来说。不抽烟吗？不抽。什么时候戒的？老长时间，好几年了。<笑>好几年了，我就知道像你这种年纪的，肯定抽烟。呃，年纪大点了，二女就不让抽了，是吧？啊，对。我年年过一半儿。很有历史了。你平常还骑这个？啊，你骑这个吗？有点过不了了，这腰疼了。哦，再早骑这个哈、啊。啊，骑不了了。厉害，这个我都骑不了。俺<笑>、啊、不会骑这个东西。大爷的小院，这白菜是不是冻了呀？啊，白菜是不是冻了？回了，不冻了，没摘成。哦，摘的都回了。哦。<笑>
你说的哪个哪？你说的哪个老老老？老不远有人，这个梨子咋呢？梨子，哦，地的那啥的，哦，民俗劲儿，没有，别的没有。哦，这个不收啊，坏了，很坏了。这个这个有年份啊，这个对啊，这个得到清代，清代民国左右。哦，哎，哈哈。可惜坏了，碰坏了，他们碰坏了，他们给外来的，拿着外在那个在问外外他拿着，你咋？嗯，他就碰见了，咋值钱啊？可惜他碰了，他碰砸去了给。对，<笑>碰到外的，在地里干活，嗯，敲着外的，他拿着拿着敲一下，砸就敲去了。哎，那就，嗯，那就这样了，就不值钱了。反、啊、正值多少钱啊？反正反正给你一百块钱，<笑>一百块钱。哎，那等再说吧。行啊，行，<笑>嗯，那这我再给你放着啊，这没事没事，嗯啊，别的没有是吧？别的没有啊。哈哈，那行，那那那那那行吧，大爷。啊、哎，你转转。不做了啊！我们再出去逛逛去。啊，麻烦你了啊！没事没事没事。有些时候就是这样啊，这是大爷聊了一会儿吧，说家里有古董，让过去然后看一下。其实那把壶的话，碰上那样了，就是，呃，一般就值几十块钱啊。嗯，那把壶下乡收的都没人收，没人要。这是想收他这东西，就当说救济，救济也不是说救济，也不是说怎么着吧，就是说啊，就是一种天然的啊，对一种老人的这种感觉吧。就是我能收啊，我就但凡能收，我就给他收了。结果我看了一圈，没实在没有任何一个古董啊啊！但是我一看，就这一把壶还好。结果呢，人家大爷也没有卖的意思<笑>啊，咱得尊重，就是说这个大爷的这种啊。啊，意愿啊，所以就这样吧啊！我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点。你看这个能值多少钱啊？你看他说那个沙底，就这种感觉，这个年份比那个还好。啊，这都到什么时候？这能到雍正哦，这叫雍正的坟财罐哦，一点毛病有没有敲？有原来有的坏的我都扔了，留着一个好的。坏了也有价值啊，嗯、那都是扔了。这个你能给多少钱？这个我能给一万，太少了吧？啊，大哥，我跟你这么说，<咳>级别不一样。虽然这个很漂亮，那、嗯、这个我能出到一万，就这么个事儿。这两样你给我整起来吧。合适的你拿着，合适的我再留留。嗯，那今年有点困难，确实太困难了，我也不会卖的，但是干部是赔了钱。你有银行卡吗？有，有银行卡我账吧。你既然说到这了啊，我谢谢你，有别人我不会让他看的。那行行，你也挺实在的啊，嗯、我也没有说说给你出的多么低或者怎么样的，账我拿了，嗯、我给你转账、嗯。你你给我一个卡号，行行，我账我成。嗯好、哦，你真是大老板啊！你真是个大老板。嗯，今年什么时候？今年就是遇到困难了。对，遇到困难了，遇到困难了。要不我觉得这种东西绝对不能出。对对对对对。而且就是说，如果早早先你早卖，就早就收不着了，不可能再有了。嗯、这种农村现在很难再收到这么好的。那实话实说啊。对对对对。这样我我我给你转，但是那个那个什么，刚才那个扎斗，我再看一下行不行？行，可以。啊，我再看一下，看完了你先拿着，我一会儿我给你转。那、啊、我不在这放着，我都放柜子，在柜里放着。哦。不用看了，一点问题没有。那都是原来老总都传的东西，在心里做官的。行，没问题，嗯，没问题。那我给你转账啊。嗯，行，好。嗯，行，行，好。你你再看一下，你你等会儿你我有短信，有短信，有短信。到了，到了，到了是吧？嗯。那个什么，大哥，家里还有别的东西吗？哎，有，暂时也不卖了。这样啊，不再有东西，啊，你可以再给我。嗯嗯。啊，我收我收货啊。
不一定说是啊最高档，但是我绝对不让您吃亏啊。就是我有自己的呃，就是说一个衡量的角度啊，咱收东西啊，咱一码是一码。哎，我很相信你。嗯，我我给你联系的，是是是是,是、嗯，那行大哥，那我就拿着了哈，行行好好，拿着了还有一个事儿啊，就是你给我的，嗯，我有可能我收藏着一个，嗯嗯，我收藏着的话，那比如说你赚钱了，你想买回去了，啊，可能我再卖给你，但是如果这个东西我卖了，你又不能再找我了，咱说好了，嗯、行行行，没事是吧？没事，咱这个钱啊，钱货两清，钱货两清，咱出门咱不找，有毛病算我的，对对对对,对，啊，如果说行，我卖高了，你也别找我，对对对对，行吧？对行，行的大哥，咱俩走了，好好好，好了好了。再见哈，好的好，回来大哥，好的。啊，有些时候收藏真是个缘分啊，这是我今年以来啊最激动的一次了。像这么精美的官窑，也只有在大的拍卖会上才能见。有时候真的是保佑有缘人啊，整整一年啊没有收到，就说这么精美的官窑的瓷器了啊，也是非常激动，因为这是光绪的一个正官啊，也就是说啊，真正的那种啊一级官的官窑啊。那上边呢是寿陶啊，还有团寿纹，还有蝙蝠啊，寓意五个蝙蝠，五福捧寿啊，就长长久久。那么这个器型呢，就是一个扎斗啊，那精美程度就不言而喻了。那也是非常激动啊，遇到这样的东西一定不要含糊啊，因为你一含糊，可能你就失去啊这样的机会了。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，谢谢大家。